بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدرل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال السائل صنف من الناس يتعصب لمذهب من المذاهب أو عالم من العلماء وصنف آخر يرمي بذلك عرض الحياة ويتغافل عن توجيه العلماء والأئمة فما هو توجيهكم في ذلك الجواب نعم هذان على طرف نقيل منهم من يغلو في التقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وين خالفة الدليل وهذا مذموم وقد يؤول للكفر والعياذ بالله والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ويستفيد منها ولا يستفيد منها وين كانت موافقة للكتاب والسنة وهذا تفريط الأول مفرط وهذا مفرط إلى آخره الله رب العالمين جبوت برشم سجى مهان الله نمدركي هداية الجنة وهي نازل كرجن صلاة الله وسلم نازل في رسول صلى الله عليه وسلم ركور جان قطع كاز جان أنمدون شغلي هتشي هدي سنة شتاء وهي رانتر بكت أزكى مدر قطي شوني باري جمون এই চোদ্দশো চল্লিশ হিজিরিতে ধারাবাহিক এসার সালাতের পরে যে দর্স মানহাজের চলছে তার ষষ্ঠ পর্ব হাফেজাহর কাছে যেসব প্রশ্নগুলি মানহাজ সম্পর্কে অথবা আকিদা সম্পর্কে পেশ করা হয় সেগুলি থেকে আমরা একটি দুটি বা তিনটি যেমন সময় আমাদের সাথ দেয় ওইভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করি মানহাজ সম্পর্কে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে শুরু করব সেটি হচ্ছে প্রশ্ন নম্বর পঁচিশ আস এলাতুল মানাহিজিল জেদিদা নামক কিতাবে যাতে প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছেন শেখ সালেহুল ফাউজান হাফেজাহ তালাকে আর তিনি উত্তর দিচ্ছেন বিষয়বস্তু বিষয়বস্তু হচ্ছে মজহবগুলি সম্পর্কে আমাদের ভূমিকা বা দৃষ্টিভঙ্গি যে প্রচলিত মজহবগুলি রয়েছে আহলে সন্নাতের মাঝে সেসব মজহবগুলি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অথবা আচরণ ভূমিকা কেমন হবে বলছেন প্রশ্নকারী সিনফুন মিনান নাস ইয়াতে আসা বললে মজহাবি মিনাল মজাহেব এক শ্রেণীর লোক আছে যারা বিশেষ একটি মজহাবের ক্ষেত্রে গোড়ামি করে অন্ধ অনুসরণ করে অন্ধভাবে পক্ষ নেই তা আশ্রব মানে পক্ষ নেওয়া পক্ষপাতিত্ব করা অন্ধভাবে বিনা দলিলে দলিল কি বলছে না বলছে সেটা দেখার বিষয় নয় অন্ধ ভক্তি অন্ধত্ব এবং পক্ষ নেওয়া গোড়ামি করা এগুলো হচ্ছে তাসবের অর্থ মজাবি তাসব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে যে এক দল আছে জনগণ এবং কিছু আমাদের দেশের যাদেরকে আলেম বলা হচ্ছে তারাও যারা বিশেষ একটি মজাবের কি করে ক্ষেত্রে গোড়ামি করে কট্টর একবারে মজহব মানে ফরজ আউ আলেম মিনাল ওলাম্মা অথবা কোন আলেমি অনেক আলিমি আছে এরকম মকাল্লে দ্বন্দ্ব মজা মানা ফরজের কাছে জি অনেক আলেম আছে ভারত উপমহাদেশ সেনফুন আখার আর এক দল আছে যারা এর একেবারে বিপরীত বিপরীত 
তারা কেমন বলছেন ইয়ারমি বেজালেখা আরদাল হায়েত মজহাব কে একবারে দেওয়ালে ছুঁড়ে ফেলে পুরোপুরি এবং অলমাই কেরামগণ আর এমামগণ যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন দিনের ক্ষেত্রে তা থেকে একেবারে তারা উদাসীন একেবারে হরক্ষেপ নাই তাদের যে আইমা কেরাম কি বলেছেন আমাদের পূর্বে দেখার বিষয় নয় আমি বাস আয়াতের অনুবাদ করব হাদিসের অনুবাদ করব এ ভাষা করে কোন আলেমের হাওয়ালা দেওয়া রেফারেন্স দেওয়া এটা তাদের কাছে দোষণীয় ব্যাপার এইরকম বেশ কিছু মানহাজের লোক সহি আকিদার দলে সামিল আছে মানহাজের আলেম কিছু আমাদের দেশের ভাষায় সহি আকিদার সারিতে তারা সামিল সরাসরি আল্লাহ এবং রসুল কি বলেছেন তা বলবো আর কারো উক্তি কোট করব না কারো উক্তি আমরা তুলে ধরব না দরকার কি সুতরাং তারা এমা বাবুফা শাফি মালিক আমাদের কে কি বলেছেন প্রয়োজন নেই তাবে ইন্দা কে কি বলেছেন তাও প্রয়োজন নেই খুব বেশি হলেও সাহাবাই ক্রামদেরটা বলতে পারে হয়তো আর ইমাজিনের তাহমিয়ার তাও দরকার নেই মোহাম্মদ আবদুল্লাহ কি বলেছেন তাও দরকার নেই এমা ইবিন কাইম কি বলেছেন তাও প্রয়োজন নেই কেন বলবো ওদের কথা সরাসরি ব্যাস আমি তাদের মতো জানো সুতরাং তাদের কথা উল্লেখ করা দরকার নেই এটা একটা মানহাজ তাহলে আজকের মানহাজ হচ্ছে জি ছাড়া ছাড়ি আর বাড়াবাড়ি অথবা দুই দিকে বাড়াবাড়ি জি বাড়াবাড়ি এই দিকেও বাড়াবাড়ি মজহাব মানা ফরজ অন্ধ ভক্তি মজহাব যেন আল্লাহ নাজল কিন্তু আসমানি বিধান তাতে ভুল হইতে পারে না সুতরাং মজহাব মানা ফরজ তার মানে চারটা শরীর আল্লাহ নাজল করেছেন তাহলে এটাও বাড়াবাড়ি আবার এইটাও বাড়াবাড়ি যে আমরা কোরআন হাদিস সরাসরি বুঝবো সরাসরি বলবো আর এ কোরআন এবং হাদিসের ব্যাখ্যার জন্য কোন আইমাই কেরাম আলমাই কেরামদের উক্তি তুলে মোটেই ধরব না বর্তমান যুগের বড় বড় যারা আইমা শেখ ইবিন বাজ রাহমাহল্লার উক্তি মোটেই তুলে ধরবে না ওদের আলোচনা অথবা লিখনি দেখলে বুঝবেন শেখ ইবনু হুসাইম রাহমাল্লাহ কি বলেছে মোটেই তুলে ধরতে রাজি না আলমা শেখ আলবানি কি বলেছেন মোটেই তুলে ধরতে রাজি না খুব বেশি হইলে সহি জহিব চাইতে তুলে ধরবে কিন্তু ফিকি মাসলাম চাইলে আলবানি রাহমাহল্লার মত কি এই ক্ষেত্রে না দরকার কি এইটাও বাড়াবাড়ি প্রশ্নকারী এখন প্রশ্ন করছেন এখন আমরা প্রশ্নতে আছি কিন্তু আমি উত্তরের সামান্য একটু ঢুকে গেছি যাতে আগামী দিকে উত্তরটা আসছে ওই রকমই পাবেন উত্তরটা ফমা হুয়া তৌজি হুকুম ফিজা লেখা এই বিষয়ে আপনার দিক নির্দেশনা কি শেখ সালেল ফজানকে প্রশ্নকারী বলছেন আল জবাব উত্তর হচ্ছে নাম হ্যাঁ হাজান আলা তারফাই নাকিজ এই দুটো দল হ্যাঁ পরস্পর বিরোধী হ্যাঁ এরা পরস্পর বিরোধী আর দুটো পরস্পর বিরোধী এর দুটো দুই কিনারায় চলে গেছে মাঝখানে থাকেনি সেরা তেমসিম মেনাই মানহাজের এদিকে চলে গেছে এটা হচ্ছে তারফ একটা কিনারা আর না এই কিনারায় চলে গেছে দুটো কিনারায় চলে গেছে যে দুটো কিনারা পরস্পর বিরোধী একটা ডান দিয়ে একটা বাম দিয়ে একে তারফাই নাপিজ বলা হয় এগুলো হচ্ছে মন্তিক লজিকের ভাষা তাদের মধ্যে একদল আছে যারা তকলিদ অন্ধ অনুসরণের ক্ষেত্রে গোলু অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করে গোলু বাড়াবাড়ি করে হাতা এতা আসা বলে আর আয় রেজাল এমন কি তারা মানুষের মতের পক্ষে গোড়ামি করে মতের পক্ষে অন্ধ ভক্তি দেখায় ওয়াইন খালাফাতি দলিল যদিও তাদের মতামতগুলি হলমাদের আইমাদের মতামতগুলি দলিলের খেলাফ হয় দলিলের উল্টা হইল এমাম যা বলেছেন সেটাই ঠিক আমি আর কিছু বুঝি না কোন আয়াতে কি আছে হাদিসে কি আছে ওসব বুঝি না আমি আর ওসব শুনতেও চাই না তোমার কাছে আর ওসব আপনার কাছে ওসব দিয়ে ফতোয়া চাই না 
ফতোয়া চায় আমার মজহাবের আলোকে ফতোয়া দাও অনেকে বলে না মজহাবের অন্ধ মুকাললেন যদি হানাসি হয় তো হানসি মজহাব দিয়ে ফতোয়া দিতে হবে সাফি হলে সাফি মজহাবের শেখার দিয়ে ফতোয়া দেন কোরআনে ও হাদিসের আলোকে ফতোয়া দেন এটা বলার তৌফিক নেই তাদের এটা নসিব হয়নি তাদের এরা হচ্ছে গলু কাল মাইয়ুফের তকলিদ অন্ধ অনুসরণে তকলিদের ক্ষেত্রে কি করেছে তারা গলু বাড়াবাড়ি করেছে আর এটি হচ্ছে নিন্দনীয় শেখ সরের ফজন বলছেন বরং এটা কখনো কখনো কুফরি পর্যন্ত পৌঁছায় কুফরি পর্যন্ত পৌঁছায় কখনো কখনো তাহলে সবসময় হবে না তাহলে ওর ঈশ্বর আছে ওর ঈশ্বর আছে একটা ঈশ্বর হচ্ছে যে আমি তো সাধারণ মানুষ বুঝি না যতক্ষণ পর্যন্ত এর বিপরীত আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই মজাবের এই ফতোয় ফলো করছি যখন এই মশলা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে না আসলে ইমাম সাহেবের ফতোয়াটা হাদিসের খেলাফ তখন আমি মানতে রাজি তাহলে সেটা কুফুরি হবে না হ্যাঁ আর তাহলে সেটা তাসুব থাকলো না সে গুণামি করলো না সে কোরআন হাদিস মানার জন্য প্রস্তুত কিন্তু যেহেতু সরাসরি কোরআন হাদিস ঘেঁটে নিতে পারবে না সেই জন্য মনে করছে যে একটা ফেকার কেতাব আমি ফলো করছি যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ক্ষেত্রে ভুল আমার ওপর স্পষ্ট না হচ্ছে এইটা শুধু ক্ষেত্র আর যদি বলে আমি কোরআন এবং হাদিস জানি না বুঝি না আমি মজহাব ছাড়া আমি অন্য কিছু মানি না তুমি যাই বলো না কেন যতই দলিল নিয়ে আসো কেন তাহলে কুফুরি হতে পারে জি এই জন্য বললেন যে ওকাত ইয়া উলু এলাল কুফুরি কখনো কখনো অন্ধ গোড়ামি এবং অন্ধ অনুসরণ কুফুরি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে ওয়াল এ আজবিল্লা আল্লাহর অনা আল্লাহ যেন আশ্রয় দান করে এখানে শেখ সালেল ফৌজানের কথার ওপর টিকাতে এমামি বিনে তেমে রহমহল্লার একটি উক্তি নকল করেছেন এই কিতাবের হ্যাঁ ভাষ্যকার উক্তিটি শেষখানে বলি শেখ সাহেব ফজল কথাটা শেষ হয়ে যায় তাই না কিন্তু মনে করিয়ে দিবেন শেষখানে বলো কারণ শেখ সালেম ফজল কথার চাইতে বেশি শক্তিশালী কথা হচ্ছে কার ইবিনে তেমা রহমাহুল্লাহ জি ইমে ইমাম ইবিনে তেমা রহমাহুল্লাহ জি এই উম্মতের বড় বড় আইমাই কেরামদের নাম করলে তার সমান যদি বলে দেন তা বলবে না আল্লাহ তাকে এত এলম দিয়েছিলেন যদি বলেন যে তিনি হানিফা শাহি মালিক আহমদের মতো ইমাম ছিলেন তো ভুল না সহি একবারে ইনসাফের নজর দেখলেন যে নিরপেক্ষ দৃষ্টি থেকে আপনি যদি তার কিতাব যদি স্টাডি করেন তাহলে তারাফুসানি আর দ্বিতীয় পক্ষ আর একটা পক্ষ কারণ যারা আলেমদের কথাকে পুরোপুরি ছুঁড়ে ফেলে আলেমের কথা এখানে কেন নিয়ে আসছেন আপনি হ্যাঁ সাহেবের কথা কেন নিয়ে আসছেন আপনি আয়াত নিয়ে আসেন হাদিস নিয়ে আসেন বাস না এই কথা বলা উচিত নয় এইরকম একদল যারা আছে আমাদের কথা থেকে সে উপকৃত হতে চাই না যদিও কোরআন সন্নার অনুকূলে হোক না কেন কোরআন সোনার মাহফিল চিন্তা করুন আইমতুসন্না আবু হানিফা শাফি মালেক আহমদ চারজনে আইমতুসন্না কোরআন সোনার এমাম কিন্তু তারা তারা ভুলের ঊর্ধ্বে না তাদের মেলায় ইস্তেহাতে ভুল ভ্রান্তি হয়েছে তাহলে তাদের কিতাবগুলি পড়ে যে ভুলটা হয়েছে সে ভুলগুলো ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আসল মানে কিন্তু না তাদের কোনো কথাই পড়বো না ভুল কথা শেখ বাজীবন সামিন আলবানি বর্তমান যুগের মহল্লা তাদের কিতাব পড়বে না ভুল তরিকা পড়তে হবে তাদের থেকে উপকৃত হইতে হবে বলছেন এটা হচ্ছে জি ওর বিপরীত ঘাটতি করা মানে অলমাদের কদর করে তাদের থেকে যে উপকৃত হইতে হতো তাদের এলম থেকে নিজের এলমকে বাড়াবার চেষ্টা করতে হইতো এটা করলেন না এটা হচ্ছে ঘাটতি এটা হচ্ছে ত্রুটি এটা হচ্ছে ছাড়াছাড়ি যদি এফরাত আর তফরিদ বলেন তাই বলছেন আল আউ্বাল মুফরিদ প্রথম ব্যক্তি যে অন্ধ গোড়া মজহাবের সে হচ্ছে বাড়াবাড়িকারী সীমালঙ্ঘনকারী ওয়াহাদা মুফরেদ আর এ হচ্ছে ত্রুটিকারী বা ঘাটতিকারী 
এর মধ্যে ঘাটতি ত্রুটি রয়েছে আর এর মধ্যে বাড়াবাড়ি অতিরঞ্জন রয়েছে আকুয়ালুল আলমা ফিহা খেইর অলামাদের কথাই কল্যাণ রয়েছে আলম আলমাদের কথাতে কি রয়েছে কল্যাণ রয়েছে বিশেষ করে যদি সালাফে সালেহিনের যে ফিক জ্ঞান সাহাবাই কেরামদের উক্তি রসুল্লাহ হাদিসের পরে তাবাহিনদের উক্তি তাবা তাবাহিনের উক্তি আর তাবা তাবাহিনদের যুগে এমআই কেরামদের যুগে এমআর বার যুগে এমন বুখারির যুগ হ্যাঁ এখানে উদ্দেশ্যই না যে শুধু চার ইমামের কিতাব পড়তে হবে ইমাম বুখার রহমতুল্লাহ কিতাব পড়বে ওইভাবেও আপনি উপকৃত হবেন জি যাদের ক্ষেত্রে উম্মত যুগে যুগে সাক্ষী দিয়েছে যে তাদের দিনের ক্ষেত্রে ফিখ জ্ঞান ছিল পাণ্ডিত্য ছিল তাদের উক্তি থেকে আপনি লাভবান হবেন লাকিন লাতু খাদু আলা আন্না কাজিয়াতুল মুসাল্লামা তবে তাদের উক্তি গুলি কি এইভাবে নেবেন নেবেন না যে এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত ইমা বাবু হানিফার কথা বা ফেকা হানফি ফেকা হচ্ছে চূড়ান্ত হয় সালা যেমন এক গুমরা বলেছে যে রসুল্লাহ সাল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দাতা না চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দাতা কারা আইমাই মুজতাহ দিন শুনেছেন কথাটা না জি হ্যাঁ এগুলি হচ্ছে গোমরা এদের কুফুরের আশঙ্কা আছে আশঙ্কা আছে এটা আমি সতর্কতামূলক বললাম কিন্তু কথাটি আসলে ওই রকম কোন মমিন নর অথবা নারীর জন্য এই অধিকার নেই যে এদা কাদাল্লাহ রসুল আমরান যখন আল্লাহ এবং তার রসুল্লাহ কোন চূড়ান্ত ফ্যাসা দেবেন কাদা চূড়ান্ত ফ্যাসা দেবেন তাদের কাজের ক্ষেত্রে বা মাসলা মাসাইলের ক্ষেত্রে তাদের কোন স্বাধীনতা থাকবে অপশন থাকবে এইটা নামে আর একটা মানলাম হাদিস বাদ দিয়ে আমি ফেকা মানলাম ভুল ফতুয়া ওর কাছে ভুল লাগে না এই অধিকার নেই তাহলে চূড়ান্ত ফাইসালা দাদা কে আল্লাহ এবং রসুল বলছেন রসুল আমরান আসিল্লাহ রসুল আর কেউ যদি আল্লাহ এবং রসুল নাফরমানি করে অন্য কাউকে চূড়ান্ত ফাইসালা দাদা বলে ফাকাত গুমরাহিতে নিমজ্জিত তাদের কথা এইভাবে নেওয়া যাবে না যে আন্না কাদিয়াতুল মুসাল্লামা একবারে চির স্বীকৃত চূড়ান্ত এটি বলে এটা আরাফ না আন্নাল কাউলা মোখালিফুল দলিল বরং যখন জানতে পারবো যে অমুক এমামের কথাটি দলিলের বিপরীত আমাদেরকে আদেশ রসুল্লাহ পক্ষ থেকে তবে এমামের কথা কোন মুজতাহেদের কথা কোন আলেমের কথা যদি কোরআন সুন্নার দলিলের খেলাফ বিপরীত না হয় ফালাবাস না খোঁজা বেহি তাহলে তার উক্তি নিতে অসুবিধা আছে কোন অসুবিধা নেই ও নাকবাল হু সেটা গ্রহণ করতে অসুবিধা আছে কারণ সেই এমামের কথাটি গ্রহণ করা আল্লাহ রসুল কথাই গ্রহণ করা হইল তাই না কারণ সেটা কোরআন এবং সুন্নার অনুকূলে পক্ষে ও লাই সাহাদ আমিম এটা পক্ষপাতিত্ব হইল না এটা গোড়ামি হলো না এটার নাম গোড়ামি না কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে গোড়ামি করলেন না ওই ব্যক্তির এই ফতুয়া মারলেন কি জন্য যেহেতু সেই ফতুয়াটি কোরআন সন্না ভিত্তিক তাহলে আপনি পক্ষপাতিত্ব করবেন কোরআন সন্নার দলিলের আপনি অন্ধভাবে অনুসরণ করবেন আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কথা জি আর এটা এখানে যেহেতু আমরা জানছি যে কোনো ভুল পাইনি অমুক এমাম বা আলেমের ফতুয়ায় সুতরাং ঠিক 
उपकृत होलोकित कर जीवन के बुझेनाबाइन दृष्टिभंगी कारण कुरान हादी कथा सकल फिर जरा बर्तमान जुगे खारेजी जंगी अस्त्र धारण कर मार्चे काफिर मुस्लिम सबके मारते हादीर कथा सहबाइकाम दृष्टिभंगी नहीं कुरान हादी बुझे नाई जरा मजहब के फरज कर दिए कुरान हादी दोहै दे कुरान हादी कथा क्योंकि कुरान हादी के भाव कि सहबाइकाम बुझे देखार विषय जरा सूफी जरा जिकिर बेदात कर राष्ट्रीय क्षमता तरा कुरान हादी कथा इनकुमा जी कुरान शिकार शुद्ध कुरान हादिस मानले माना बोल कुरान हादिस मानी समान भाव मन कर सकल एलिम थे उपकृत हबें ये अपनी कुरान सन्ना के फलो करब पक्षे गोड़ामी करबनाइकाम एलमेर को मूल्यायन करबना एक बार तुच्छ ज्ञान कर सरकम हो जा दबीदार हब मुखे बोलिया नाई बोली मन मन तो उपकृत हब तर ज्ञान एलम थे तरह कितब आदि थे से गल्लाह नाजल कर एकजुन कथा फलो कर शरियत इसलमिक सेंटर दम्मा भिजिट कर आज के पंद बचर आगे प्राय रोम तो समय अलहमदुल्लास्त दायी एक्ट बैठक हो दायी जेको विषय मसला मसल जिज्ञेस करते 
এইরকম একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল আমাদের হল রুমে মিটিং মিটিং রুম যেটা তো ওখানে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল এই প্রশ্ন যে আমরা ফিকের কিতাব বলি যে চার মাসের ফিকার কিতাব রয়েছে এগুলি সম্পর্কে আমাদের ভূমিকা কি আর চার এমাম সম্পর্কে আমাদের ভূমিকা কি মানে আমরা তাদের তকলিদ করব মানে একটা মজহাব ফলো করব একটা ফেকা ফলো করব হানাফি ফেকা সাপোজ মালিকি ফেকা কেউ সাফি ফেকা কেউ আম্বেলি ফেকা একটা ফেকা ফলো করব নাকি আমরা এই সমস্ত ফেকা পড়ে উপকৃত হব আর ফলো করব কোরআন এবং সন্না এটা হচ্ছে আসল তো উনি বলেছিলেন একটা কথা একটা জুমলা শুধু একটা সেন্টেন্স বলছি যে উনি বলেছিলেন যে কতুবল ফেখ তালুম লালিল আমাল এতটা শুধু বলেছিলেন যথেষ্ট এতটুকু ফেকার কেতাবগুলি যে কোনো মজাবের হোক না কেন এটা শিক্ষা অর্জনের জন্য তালুম মানে শিক্ষা জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা লাভের জন্য আমার এলেম বাড়াবো পড়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের যুক্তি তাদের দলিলগুলি হ্যাঁ তুলনামূলক চার মজাবের কথাগুলি যেমন আমরা মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে ফেখে মোকার পড়েছি তুলনামূলক ফেখে পড়েছি তাতে বুঝতে পেরেছি যে কাঠটা শক্তিশালী কোন কোন মাসলে কোনটা বেশি শক্তিশালী লালিল আমাল আমলের জন্য ফেকার কেতাব নয় ফেকার কেতাব বলে কিসের জন্য জ্ঞান অর্জনের জন্য আমলের জন্য নয় যে একটা ফেকার কেতাব ধরে নেব আর বলবো যে আমি আলমগনির ওপর পুরোপুরি আমল করব হামেলি ফেকার হেদায়ের ওপর পুরোপুরি আমল করব সাফি বলছে যে আল মজমু হ্যাঁ শাহুল মহাজাব এমন অবির রাইম তার এই ফেকার উপরে আমল করবো বন্ধ হবে না না এই জন্য এগুলো নাজেল করা জিনিস না এগুলো হচ্ছে অলমাদের মেহনতের ফসল আর ফসলে কিছু আগাছও থাকে ফসলের জমিতে ফসলও থাকে আবার কি থাকে আগাছও থাকে জি ধানও থাকে আর ধানে আবার চিটা পাতানো থাকে আপনারা চিটা বলেন আমরা আমাদের এলাকা ভাষায় মালদার সেই পর্যন্ত ঘুরলে ওখানে পাতান বুঝে ধান আর পাতান যাতে শুধু ওপরটা আছে কিন্তু ভিতরে কিছু নেই ওটা হচ্ছে পাতান মধ্যম পন্থী এবং হক কথা হচ্ছে এটি না খুঁজো মেন আকুয়ালির ওলামা ওয়াল ফোকাহা ওলামা আর ফোকাহাদের সেই উক্তিগুলি নেব মা ওয়া ফাকা দলিল মিন কিতাব এবং সন্না যেগুলি কোরআন এবং সন্না দলিলের অনুকূলে পক্ষে ও নাতরুক মা খালাফা দলিল আর যেটা দলিলের খেলাফ সেটা ছেড়ে দেবো দলিলের উল্টো যেটা সেগুলি কে বা সেটাকে ছেড়ে দেব তাহলে দলিলের যেগুলো উল্টো হইল এমামদের উক্তি থেকে বা ফতুয়া থেকে বা ফিথের মাসলা মাসায়েল থেকে সেগুলি ছেড়ে দেবো তাহলে ওই সব ভোকা বা ওলামা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি থাকবে জি ভুল হয়েছে তো আমরা কি তাদের মানহানি করব না বলছেন ও না তাদের লীল ওলামায় ফি খাতা ইম আর তাদের ভুলের কারণে অলামাদেরকে মাজুর মনে করব যে তাদের ওজর রয়েছে তারা ইচ্ছা করে ভুল করেননি ইচ্ছা করে ভুল করেননি চেষ্টা করেছেন কিন্তু সঠিক ফতুয়াই সঠিক উত্তরে পৌঁছিতে পারেন নাই মানুষের এলম যতই হোক না কেন তাদের এলমের পরিধি বা তাদের জ্ঞানের পরিধি অথবা তাদের যোগ্যতা হচ্ছে সীমিত যোগ্যতা হচ্ছে সীমিত ও না রে ফোকাদার রাহুম তাদের মর্যাদা সম্পর্কে আমরা জানবো যে হ্যাঁ তাদের মর্যাদা অবশ্যই রয়েছে ওয়ালা না তা নাক্কা সুহুম তাদের মানহানি করব না হ্যাঁ এত বড় মা আমার এই ফতোয় ভুল করেছে কখনো বলব না মেলা ওজর রয়েছে কি কারণে এই ভুলটা হয়েছে এই ক্ষেত্রে মেলাগুলি ওজর রয়েছে এই ওজরগুলি অজুহাতগুলি যদি জানতে হয় তো একটি কিতাবের নাম বলে দিচ্ছি কিতাবটি শেখুল ইসলাম ইমাম ইবিন তাইমা রাহমাহুল্লাহ লিখা আরবি নাম হচ্ছে রফুল মালাম আনিল আইমাতিল আলাম ছোট্ট একটি কিতাব মোদি ইউনিভার্সিটি থেকে একসময় ছাপানো হয়েছিল আর ফিরি বিতরণ হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে একটা আছে আর ওটা আপনি মাক্তবা সামেলাতে পাবেন ইন্টারনেটও পাবেন আর দশটি ওজুর আইমাই কেরামদের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছে যে কেন হাদিসের খেলাফ ফতো দিয়েছে উদাহরণস্বরূপ এমা বনিফান আল্লাহ হাদিসের খেলাফ কেন তার ফতো এমা শাফির হাদিসের খেলাফ কেন ফতুয়া অনেকগুলি ক্ষেত্রে এমা মালিকের কেন হ্যাঁ এরকম এবং আহমাদের হইতে পারে 
তো এরকমটা কেন সব এমামেরই কিছু না কিছু ইজতিহাদি ভুলগুলি রয়েছে কেন কারণগুলি কোনটি মানহানিকর নয় সাত আটটি বা দশটি যে কারণগুলি তাতে রয়েছে এই কিতাবটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে অনেক আগে অনবাদ আমার মনে হয় ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর হতে পারে যদি আমার স্মৃতি শক্তি ভুল না করে অনেক আগে বাংলা অনুবাদ দিয়েছিলাম এবং বাংলা অনুবাদটা প্রথম ছেপেছিল তখন পাওয়া যেত মদিনায় এক কপি আমি নিয়েও গিয়েছিলাম আমার দেশের বাড়িতে আছে বলছেন শেখ সালে ফজান হাফুজ আল্লাহ তালা দলিলের খেলা ফলে কি করবো আমরা অন্যত্র কো মাখা লাখা দালি দলিলের খেলা ফলে ছেড়ে দেবো আর ওলামাদের যে ভুল হয়েছে সেই জন্য আমরা তাদের পক্ষ থেকে ওজন পেশ করবো হতে পারে এই হাদিসটা পৌঁছেনি বা হতে পারে হাদিস পৌঁছিল সহি সূত্রে পৌঁছেনি জহিব সূত্রে পৌঁছেছে হতে পারে যে তিনি এই হাদিসটাকে অন্যভাবে বুঝেছেন অথবা আর কিছু হয়েছে আল্লাহ আলম আর তাদের মর্যাদা সম্পর্কে আমরা বিশ্বাস রাখব ওলা নাতা নাতা সোহম তাদের মানহানি করব না অসম্মান করব না কোনো বিরূপ মন্তব্য করব না কারণ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন এজাজ হাকাম আল হাকিম যদি কোনো বিচারক বিচার করে সে আদালতের বিচার হোক অথবা মুফতি বিচারক হোক হ্যাঁ এমা মুজতাহিদ কিন্তু যোগ্যতা থাকতে হবে যে সে বিচারক বিচারপতি বনে গেলে হবে না জি যখন কোন হাকিম ফায়সালাকারী ফায়সালা করবে ফাজটা হাদা আর মেহনত করল মুজতাহেদ যোগ্যতা আছে আর মেহনত করল চেষ্টা করলো সঠিক ফায়সালা দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়ার সুম্মা আসা বা তারপরে ঠিক উত্তর দিল তার উত্তরটা ঠিক হইল ফালাহ আজরানে তার জন্য দ্বিগুণ কি রয়েছে নাকি সব রয়েছে ওয়াইজ হাকামা আর যদি ফায়সালা দেন বিচারক অথবা মুফতি সাহেব মুজতাহিদ ইমাম সাহেব জি হ্যাঁ ভালো আলেম ফাজতাহাদা আর সে মেহনত করলো এই নয় যে এলো কথাটি হ্যাঁ ছুঁড়ে দিল হ্যাঁ এমনি বলে দিল মান সম্মান বাঁচে তো একটা ফতোয়া দিই এরা গুমরা এরা হচ্ছে মুত্তাবিউল হাওয়া জি কোন হাদিস জানা নেই দলের জানা নেই ভাই এই মশলা আমি প্রথম আমার কাছে আসছে আমি এই সম্পর্কে তার ঠিক নেই সোজা অথবা পরে যোগাযোগ করিয়ে বার কারো কাছ থেকে দেখে নেন নিজেকে জাহান নাম থেকে বাঁচাইতে মুফতিদের কি আজকাল তো একটু ভয় লাগে না মনে হচ্ছে যত ছোট তত সাহসী হতোয়ার ক্ষেত্রে যত বড় তত ভয়ে ভীত বাস্তব সত্য না জি কেউ সিদ্ধান্ত দিল ফাজতাহাদ আর মেহনত করল চেষ্টা করল সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে কিন্তু আখতা ভুল করে দিল তাহলে বুঝা গেল যে ভুল হয় রসুল্লাহ কি বলেছেন আখতা ভুল করল তাহলে বুঝা গেল যে বাবা হানিফার ভুল হতে পারে সাফির ভুল হতে পারে মালিক আহমদের সবার কি হইতে পারে ভুল হয়েছে শুধু হতে পারে না হয়েছে জি ভুল যদি হয় অসুবিধা নেই ফালাহু আজরুন ওয়াহেদ যেহেতু চেষ্টা করেছেন সেই জন্য তার নেকি হচ্ছে এক গুণ এক গুণ তার স্বভাব রয়েছে কিসের যে ঠিক বলল সে দ্বিগুণ সব কেন পেল একটা হচ্ছে আজরুল আজরুল ইজতিহাদ আর একটা হচ্ছে আজরুল সওয়াব বা ইসাবাহ একটা হচ্ছে মেহনতের সওয়াব আর একটা হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পেরেছেন তার সব এই জন্য দ্বিগুণ সব আর যেই ব্যক্তি সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি যে ইমাম সে যেহেতু মেহনত করেছেন বা তিনি মেহনত করেছেন সেই জন্য একটি কাজ ঠিক ঠিক ওনার দ্বারা হয়েছে সুতরাং এক গুণ সওয়াব কিসের সবটা তিনি পেলেন ভুল করা সত্য ইজতিহাদ মেহনতের সব পেলেন কিন্তু সওয়াব সঠিক সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারেননি সেই জন্য সেই সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকলেন আর তার ভুল ইমাম যদি এরকম ভুল করেন চেষ্টা করার পরে ও তাহলে মার্জনীয় আল্লাহ মাফ করবেন যদি তার মধ্যে ইজতেহাদের শর্তাবলী পাওয়া যায় ইজতেহাদ করার যোগ্যতা আছে এখন আরবি সুন্দর করে করোনা হাদিস বুঝে না আর বুঝলেও দু চারটা হাদিস তার হাতের নাগালে আছে আর এমন যে কোরআন হাদিস বেশি মুখস্ত আছে তাও নেই আর বলছে আমি চেষ্টা করেছি মুজতাহেদ চলবে আজকাল যদি আজকালকার আলেমরা মুজতাহেদ হওয়ার দাবি করে একবারে পুরো মুজতাহেদ তাহলে চলবে হ্যাঁ কিন্তু আংশিক মুজতাহেদ অবশ্য আংশিক মেহনত ঠিক আছে কিন্তু সমস্ত দলিলগুলি কি হাজির আছে নজরের সামনে 
আর স্মৃতি শক্তিতে না সুতরাং মুস্তাহেদের দাবিটা করবে না আজকালকার লোকেরা পুরোপুরি মোটেই না ইল্লা আল্লাহ যদি ওই রহমাহল্লার মতো কাউকে পয়দা করে দেন উনি মুস্তাহেদ ছিলেন যদি অনেক পরে এসছেন না হ্যাঁ সাহাবাই কেরাম তাবেন তাবা তাবেনদের যুগের পরে কিন্তু তিনি যদি ওই যুগ হইতেন তো একজন ওই রকমই মুস্তাহেদ যেমন চার এমন मेहनत कर এ কথা চলবে না তার এই হক নেই তার জন্য ইজতেহাদ করা যায় নাই ওহুয়াহাদেহি সে গুণাগার হবে তার ইজতেহাদের কারণে অযোগ্যতার সাথে সে ভুল করুক উত্তর দিতে গিয়ে অথবা ঠিক উত্তর দিক তারপর গুণাগার হবে কারণ যোগ্যতা বিহীন সে ফতুয়া দিয়েছে আর ঠিক উত্তর দিয়েছে এটা হচ্ছে গাছের ঢিল ঢিলা মেরে ফল পড়ার মতো এলো পাথারে মারলো আর তার মধ্যে একটা লেগে গেল প্রথম চোটে লেগে গেল ফল পড়েনি যে আমরা ওইভাবে আম পেড়েছি আমের দেশের মানুষ আমরা ছোটকালে তাই করেছি তো আমের গাছে দিয়ে ডান একটা ঢেল ঝেড়ে লিচুর গাছে দিয়ে ডান ঢেল ঝেড়ে এদিক সেদিক দেখে বা নিজেরই পাড়তে হবে খেতে হবে বা অনুমতি আছে মনে হচ্ছে অসুবিধা নেই একটা পেড়ে দিলাম ঢেল ঝেড়ে প্রথম চোটে লেগে গেল না হলো দু চার দশটা ঢেল মারার পর একটা পড়লো জি তো এইরকম হচ্ছে এদের ফতুয়া যাদের যোগ্যতা নেই কেন গোনাগার হবে অথচ ঠিক উত্তর দিয়েছে এই অযোগ্য ব্যক্তি কারণ সে এমন কাজ করলো যেটা তার করণীয় না তার জন্য এই কাজটি করা উচিত নয় কারণ সে অযোগ্য তবে আজকাল কি সবাই অযোগ্য এটা হচ্ছে মোকাল্লেদের আরেকটি ভুল বিভ্রান্তি আজকাল যারা মজাকে ফরজ করেছে তারা বলছে যে আজকাল নাকি সব অযোগ্য সুতরাং সবার জন্য তকলিদ ফরজ তাহলে তাদের যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে এই দেশগুলির প্রেক্ষাপটে বলি তাদের আলেম আলম আছে সবগুলি তাহলে এরা কি অযোগ্য তাদের কাছে হ্যাঁ এদের আহলিয়াত নেই যোগ্যতা নেই সুতরাং তকলিদ ফরজ হয়ে গেছে এই মর্মে একটি মজার কথা মনে পড়লো অনেক আগে যৌবনকালের পড়া কোরআনের একটা অনুবাদ আছে যে হাকিমুল উম্মতের হাকিম উল উম্মতকে চিনেন দেওবন্দি মহল কমি মহল তারা কি বলবে হাকিম উল উম্মদ জি ওনার অনেক কিতাবাদি আছে লিখনি আছে কিছু কিতাব আছে আহলে হাদিসদের বিরুদ্ধে শুধু গোটা কিতাব এরকম আছে আর কিছু কিতাব আছে যেগুলিতে আহলাদিসকে ছাড়েনি বিভিন্ন দল সম্পর্কে লিখেছে তার মধ্যে বেরলিবিদের সম্পর্কে লিখেছে আর আহলাদিসের ওপর খুব বর্ষণ বসেছে তার বিষন্দ করেছে ওর মধ্যে একটি কিতাব আশরাফুল জব আহলাদিসকে খুব গালাগালি করা আর তাদেরকে মোট কথা গুমরা ফিরকে আর সাব্যস্ত করা আর যুক্তি দাঁড় করা যে আজকাল তকলিদ করা ফরজ কেন তকলিদ করা ফরজ বলছে যে এটা হচ্ছে অজ্ঞতার যুগ কি বলছেন উনি জানেন কি বলছে এটা হচ্ছে অজ্ঞতার যুগ নাকি সব অজ্ঞত সুতরাং কি করতে হবে তকলিদ ছাড়া কোনো উপায় নেই একটা মজাব ধরতে হবে এটা তো বললাম কোরআনের যে অনুবাদটা আছে তার ভূমিকাতে ওই ছোটকালে পড়তে পড়তে এক লাইন পড়েছিলাম তাতে উনি এক জায়গায় লিখছেন যে উর্দু ভাষায় মুখস্থ আছে ছোটকালকার পড়া তো ওই লাইনটা এখনো মুখস্থ আছে বলছে হিন্দুস্তান মে তখনকার হিন্দুস্তান তো বুঝেন মানে বাংলাদেশ পাকিস্তান সব মিলে হিন্দুস্তান ওনার যুগে হিন্দুস্তান মে এক ফিরকা পাই পায়ে যাতে হ্যাঁ যো আপনি আপকো আহলাদিস কেতে হ্যাঁ হ্যাঁ গৈর মুখাল্লেদিন হ্যাঁ আর তারপর বলছে আর শুদ্ধ মুত্তাবে শাহওয়াত হ্যাঁ মুত্তাবে শাহওয়াত হ্যাঁ আর সতুর বে মোহার হ্যাঁ তর্জমা করি শেষ দিকের এমন ভারী শব্দ ফার্সি মাখা উর্দু যে বুঝতে পারলেন না 
প্রথমটা তো বুঝতে পেরেছেন বলছে ভারতবর্ষে একটা দল পাওয়া যায় বা কিছু লোকদেরকে পাওয়া যায় যারা নিজেদেরকে আহলেদিস বলে কিন্তু ওরা হচ্ছে গৈর মোকাল্লেদিন কি ওরা গৈর মোকাল্লেদ আর মজহাবধারীরা হচ্ছে মোকাল্লেদ মানে ওরা অন্ধ অনুসারী আমরা অন্ধ অনুসারী এটা কিন্তু ওদের কাছে গাল কিন্তু আমাদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ ফখর আমরা অন্ধ অনুসরণ করি না দলিল ছাড়া একটি জায়গায় অনুসারী হইতে হবে যেটা আহলে সনতল জামাতের মজহাব যার উপর ছিলেন কারা খলেফের কথাগুলির সমষ্টি জি এটা হচ্ছে হালিয়াদিসদের মজহাব জি এই মজহাব আমরা মানি এই মজহাব আমরা মানি মানে চার মজহাবের কিন্তু ওই যে সহি সহি কথাগুলি সবগুলি আমরা মানতে নিনি মানতে প্রস্তুত মানে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী জি তারা হচ্ছে কি জি শাহওয়াত খেয়াল খুশি চলে তারা ধর্ম কর্ম করে শাহওয়াত মানে মন যা তারা প্রবৃত্তির অনুসারী কারণ ওরা লাগামটা লাগিয়ে ইমাম সাহেবকে ধরিয়ে দিয়েছে যে ইমাম যেদিকে টানবো ওই দিকে যাব আর আমরা যেহেতু ওই লাগামটা ইমামকে না দিয়ে রসুর উল্লাহ সাল্লামকে শুধু দিয়েছি সেই জন্য বলছে যে এরা বিনা লাগামের ঘোড়া বিনা লাগামের জন্তু তা বোঝা গেছে এ হচ্ছে তার কথা এখন ইভেন তাই রাহিম আল্লাহর কথাটা শোনাই পাঁচ মিনিট যে ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাম ছাড়া অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য গোড়ামি করবে যে ওনা কি মানবো আর কত মানবো না ওনার সব কথাই মানবো ঠিক তার পক্ষ নিবে অন্ধভাবে যেমন কামাই মালিক কেউ ইমাম মালিকের জন্য গোড়ামি করে অন্ধ পক্ষ নেই আবি সাফি অথবা সাফির আউ আহমদ অথবা আহমদের অথবা আউ আবি হানিফা ইমাম আবু হানিফা রহমল্লাহ জামিয়ান একজন ইমামের অন্ধভাবে আমি কি করব অনুসরণ করব তার পক্ষ নেব অন্য কোন কথা মানবো না তার কথা অনুসরণ করা উচিত শুধু উচিত বলে ওরা না মজা মানা ফরোজ 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 শেখ রাহমা একটু হালকা করে বলেছেন এক শ্রেণীর লোকের কথা যারা বলছে উচিত মজা মানা আর তাদের সিংহবা কি বলছে অন্ধভাবে অন্য ইমামের কথা যেটা কোরআন সন্ন অনুকালে সেটা মানবে না 
সমান ফালা হাজা কানা জাহেলাম দলন যারা এইটা করবে মানে এক নির্দিষ্ট ইমামের অন্ধ অনুকরণ করবে অন্ধ পক্ষ নেবে তার জন্য অন্ধ গোড়ামি করবে সে হচ্ছে জাহেল দল মানে পথভ্রষ্ট এক তো মূর্খ আর দুই নম্বর মূর্খ না হলে কেন অন্ধভাবে একজনকে অনুসরণ করবে আর দলন পথভ্রষ্ট কারণ এটা হচ্ছে ঈশ্বরাতে মোস্তাকিমের পথ নয় এটা কোরআন সুন্নার পথ নয় যে সব কথায় কারো ঠিক হয়ে যাবে বালকা দিয়ে কোনো কাফেরান বরং কখনো কখনো সে কাফের হইতে পারে যে অন্ধভাবে কারো একজনের পক্ষ নেবে একজন এমামের সে কখনো কখনো কি হইতে পারে কাফের হইতে পারে যদি কখন কাফের হবে যখন বলবে যে তার কথাই ভুল হতেই পারে না তার কথাই হচ্ছে ওহি তার কথা মানা আমার জন্য প্রত্যেকটি কথা মানা খরচ তার মজা মানা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খরচ তাহলে এটি কুফুরি হয়ে যাবে কারণ এটি হচ্ছে রেসালাতে শির রসুল্লাহ সাহেব হকটা তাকে দিয়ে দিলেন তাহলে কারণ আল্লাহ রসুলকে কি জন্য পাঠিয়েছেন যে তার আনুগত্য করা হবে আল্লাহ হুকিম অমা আরসাল্লামি রসুল ইল্লা লি ও তালা বেহি দিন ইল্লা আপনি ওইভাবে তার আনুগত্য করছেন আপনি অন্ধ যখন এই বিশ্বাস করবে যে নির্দিষ্ট একজন এমামের অনুসরণ করা মানুষের জন্য ফরজ এই এমামদের মধ্য থেকে অন্য এমামকে মানা যাবেন আপনি সব ক্ষেত্রে এই এমামকে মানবেন এমন সাফিকে মানবেন সব ক্ষেত্রে যেহেতু দল ভারী ইন্ডোনেশিয়া মালয়েশিয়াতে সাফি সুতরাং আপনি এখান থেকে বাইরে যাবেন না যেমন বাংলাদেশের এই মোকালেদের কি বলে যে এখানে অন্য মজা মানা আমাদের চারটা মজা আছে ইসলামে কিন্তু অন্য মজা মানা যাবে না কারণ আমাদের দল ভারী সুতরাং এই মজা মানা এখানে ফরজ অন্যটা মানা যাবে না তাতে বোঝা গেছে তো যে মনে করবে যে এই একজন এমামের অনুসরণ করা ফরজ এই এমামদের মধ্য থেকে অন্য এমামের কোনো কথা নেওয়া যাবে না আর এমামের ভুলও হইতে পারে ফাইন হইব আইনুস্তাতাব তাকে তবা করতে বলা হবে এই এমন গুমরা যে তাকে কি বলা হবে মুসলিম শাসক তার কাছ থেকে তবা তলব করবে ইস্তিতাবা মানে তবা করতে বলবেন মুসলিম শাসক ফাইনতাবা যদি তবা করে না যে না আমি ভুল করেছি বরং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম মাসুম তার সব কথার অনুসরণ করতে হবে কোন একটি ইমামের সব ক্ষেত্রে অনুসরণ চলবে না এই কথায় যদি একমত হয় আর তার এই ভুল থেকে যদি সে ফিরে আসে তো ভালো কথা আর না হইলে তাকে হত্যা করা হবে এই কথা যদি আজকাল আমরা কেউ বলি তো আগুন লাগিয়ে দেবে শেখুল ইসলাম ইবিনে তাইমা রহমাহ তালা মুজাদ্দিদ বলছেন মজমুল ফতাবার বাইশতম খন্ড দুইশো আটচল্লিশ থেকে নিয়ে দুইশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায় জি হ্যাঁ আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আর বেশি লম্বা আমার কথা বলার দরকার নেই এখানেই আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ রব্বা যেন আমাদেরকে হক জানার এবং হক মানার হকের প্রতি অটল থাকার এবং শেষ পর্যন্ত হককে আঁকড়ে ধরে থাকার তৌফিক দান করেন এবং হকের প্রচার প্রসারে তৌফিক দান করেন আর যারা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে রয়েছে অন্ধ গোড়ামিতে রয়েছে অথবা এর বিপরীত দিকে আইমাই কেরামদের শ্রদ্ধা রাখে না আল্লাহ তাদের সংশোধন করেন এবং তাদেরকে হেদায়ত দান করেন তাদেরকে সুমতি দান করেন আল্লাহ তাদেরকে কোরআন সন্নার দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন যেটি হচ্ছে সেরাত মুস্তাকিম সেরাত আল্লাদিন আলম তালিহিম গাইরুল মাকজুব আলিম আলদ্দিন এটি হচ্ছে মধ্যম পন্থা আল্লাহ যেন আমাদের মধ্যম পন্থী হিসাবে কবুল করেন রব্বানা তকাবাল মিন্না ইন্না কান্ত সামিউল আলি মতুব আলাই না ইন্না কান্ত তোয়াবুর রাহিম কর